Bonjour, ma jolie. Je ne suis pas ta jolie. Où étais-tu cette nuit? Dan m'a voir le théâtre de marionnettes. Comment ça va avoir plein de temps, cette vie? C'est tant par-ci, tant par-là, tant de mon nez ici, tant de mon nez là. Ça commence à me taper sur les nerfs. Tu devrais même avoir honte de te montrer dans la rue avec lui. Ça ne fait pas plus longtemps que tu te souviens. Est-ce que tu n'entends pas le téléphone? Merci, je vais répondre. Allô? C'est toi, Harley? Oui. Écoute, je viens de recevoir deux billets pour ce soir. Le gars là des travailleurs de la casquette. Est-ce que tu peux venir? Il y a une tombe là. Le gros lot, c'est une grue hydraulique. Oui, Monsieur John. Merci infiniment, Monsieur John. Je suis vraiment très, très flatté. Au revoir, Monsieur John. C'était M. Jones, mon nouveau patron. Oh, par exemple. Il donne une réception ce soir. Oh. Et tous les grands manitos sont présents. Tous les types les plus influents. Oh. Juste au moment où je sais qu'il cherche un associé. Oh. Enfin, tu vas peut-être arriver à quelque chose. Cela me fera beaucoup de bien. Mais naturellement. Cela indique qu'il va m'offrir une très haute Situation. Je vais répondre. Hello. Hey, Ali, c'est moi qui parle. Oh, hello, Mr. Jones. Ne vous inquiétez pas. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. Au revoir, Mr. Jones. Je suis venu dire à Harley que c'est moi qui téléphonais. Harley! Oh, oh, mais mon ange, laisse pas ah, ah, que ah, 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 ah
et quand il y a une femme, et toi, et le bébé, c'est un fait bien connu. Je, je le sais, je l'ai lu dans le livre. Tu commences à croire que tu as raison. Tu parles que j'ai raison. Tu sais, je suis moins bête que tu dans l'air. Et comment tu es moins bête? Un type capable de... Qu'est-ce que ça veut dire, tu es moins bête que je n'en ai l'air? Mais je... Harry! Où vas-tu? Nous allons adopter un bébé. Pourquoi faire? Bien donc! Pourquoi faire? Comment ça va, monsieur? Eh bien. Euh, merci, mais en quel honneur? <rire> ah, félicitations. Merci, monsieur, merci. Là, prends la bébé pendant que je vais lui annoncer la nouvelle. Fais attention. Est-ce qu'il va être surpris? Arabella! Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'est pas là. Où est-elle allée? Oh, je suppose qu'elle est. Entrez. Vous êtes Monsieur Hardy? Oui, monsieur. Un petit cadeau pour vous. Qu'est-ce que c'est? Votre femme vient de demander le divorce. Ça, c'est Ray. C'est vous, Laurel? Oui, madame. Euh, monsieur. Encore plus Ray. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes poursuivi pour détournement des sentiments de Monsieur Hardy. Et elle vous fera saisir corps et bien. Eh bien, tu m'as encore fourré dans un joli pétrin. Quoi? Voici les papiers d'adoption en ton nom. Oh, oh. Alors, à bientôt. Où vas-tu? Je vais au coin de la rue. Mais tu peux pas me plaquer ici avec ces gosses? Pourquoi? Pourquoi? Mais tu es aussi responsable de cet enfant que moi. En quoi est-ce que ça me regarde? En quoi est-ce que ça te regarde? En quoi est-ce que ça te regarde? Mais c'est toi qui as voulu que j'ai un bébé. Et maintenant que tu m'as mis dans cet embarras, tu crois que tu vas me plaquer comme cela? Mais je ne m'y connais pas du tout, un bébé. Eh bien, tu aurais dû y penser avant que nous l'ayons. Je ne veux pas être mêlé à cette histoire. J'ai mon avenir. Ma carrière aménagée. Ta carrière. Eh bien, et moi alors? Que vont dire tous mes amis? Mais je serai ostracisé. Et moi, si on vient saisir mon corps, eh bien... Ainsi, tu vas me désertionner juste quand j'ai le plus besoin de toi. Oh! Tu ne sortiras pas de cette pièce. Mais c'est pas ma faute, je n'y suis pour rien. Euh, maintenant, tu l'as fait pleurer. Va dans la cuisine, monsieur Chidelet. Allons. Monsieur euh. Chidelet, c'est ta part. Comment veux-tu que j'arrive à endormir ce bébé? Je t'assure que je faisais de mon mieux. Tiens, prends. Tiens, là, un instant. Moi, je suis mort de fatigue. Oh. Shh. <laughs>
je me demande ce qu'il peut bien avoir. Il a peut-être faim. Dans le cas, je vais manger. Pour le tenir au chaud, voyons. Voulez voir si la lumière était éteinte. C'est une très bonne idée. Va chercher le lampadaire. Je n'ai pas envie que tu frappes les allumettes toute la nuit. Il veut voir si la lumière est éteinte. Peux-tu mettre cette lampe de l'autre côté? Mais le fil est trop court. Bien sûr qu'il est trop court. Il faut enlever la théorie de la prise. Tiens. Pourquoi 
Pourquoi mets-tu du coton dans tes oreilles? Eh bien, si je fais du bruit, ça m'empêchera de l'entendre. Oh! Thank <laughs> you. 